。华为的四零系列可以说是二零二零年最受期待的旗舰机，现在它已经正式发布。那么它带来了什么惊喜和创新？余承东指的最强大到底表现在哪里？其实，华为 Mate 四零系列在新一代麒麟九千、徕卡影像方面的升级是最值得关注的。一、芯片，华为 Mate 系列手机历来都承担了一个重要的角色，首发新一代麒麟处理器 ，Mate 四零系列也不例外。最强大一时，首先就是麒麟九千的性能强大，麒麟九千采用了五纳米工艺。也是全球五纳米手机芯片之一，集成了一百五十三亿晶体管，是目前晶体管最多、功能最完善的五 G 芯片。其中 CPU 是一颗 A 七七超大核，频率为三点一三 G 赫兹；三颗 A 七七大核，频率为二点五四 G 赫兹；还有四颗 A 五五能效核心，频率为二点零四 G 赫兹。GPU 升级为 G 七八，最多二四核心，同样是目前堆料之最。A 方面集成两大核，一个微核的 NPU， 性能提升百分之百，还有四核心的 ASP。五 G 网络方面，搭载第三代五 G 通信基带八荣五千，以及五 G 超级上行专利技术，首次使五 G 的超强能力发挥到了极致。毫无疑问，麒麟九千的性能指标创了新高。不过它可不是用来秀参数的，事实上。麒麟九千的 CPU、GPU 性能大幅提升，再加上 NPU、五 G 网络，他们决定了 Mate 四零系列手机的流畅度、游戏性能、AI 性能及网络性能。今年五 G 已经遍地开花，一个显著的需求就是五 G 加游戏，游戏性能对玩家来说更重要了。从其性能来看，麒麟九千在 GPU 上的进步更加明显，游戏性能很可能从一众旗舰中脱颖而出。二影像，华为的四零系列另一个提升的就是影像系统、拍照和视频。当然，其他还能折腾出什么新花样？毕竟过去几年中，引领影像技术升级的主要是华为。而且 ，Mate 系列每年会首发新的镜头 ，Mate 二零系列首发了超广角镜头 ，Mate 三零系列首发了首创双主摄镜头。如今，高端智能手机的镜头系统基本确定了主摄加超广角加长焦的组合。Mate 四零系列这方面也不例外，主摄还是独特路线的 RYB 传感器，景光量比传统正列高出百分之四十，同时还有五千万超高像素，以及目前手机中最大底的 1.28 分之一英寸传感器。夜景强大的关键就在这里了。Mate 四零系列这次还全系普及了光学变焦镜头，起步就是三倍的长焦镜头，支持五倍光学变焦。Mate 四零 Pro 支持七倍光学变焦 ，Mate 四零 Pro Plus 则支持惊人的十七倍光学变焦。更重要的是 ，Mate 四零 Pro Plus 还首先搭载了自由曲面电影摄头，它有效改善广角镜头的畸变、弯曲问题，还可以提高所有距离的视觉清晰度。并在视图中产生更精确的视觉微调。一些多人大场面拍摄时，自由曲面镜头拍出的画面会更自然，没有变形问题。此外，针对视频拍摄，从去年 Mate 三零系列开始 ，Vlog 视频创作成为手机的重点。华为已经有了专用的电影级镜头 ，Mate 四零系列则进一步提升。这次前置后置镜头都是电影级的，可以拍出三比二的大片感觉。麒麟九千的性能，新一代徕卡影像系统还只是华为的四零系列的一部分升级。这个史上最强的 Mate 手机，同时还在外观设计、六十六瓦有线、五十瓦无线扩充、EMU 十一系统、AI 隔空操作、安全隐私等方面，迎来了史上最强升级。如果说上半年的 P 四零系列是华为轻薄拍照旗舰，那么 Mate 四零系列则是全能型旗舰。是新技术上的集大成者，它不仅是华为史上最强大的 Mate 系列手机，也是华为领跑行业的代表作，是二零二一年旗舰机的风向标。好了，今天内容就这么多，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。